las firmas de los rectores de universidades que no se adecuaron a la ley universitaria no tendrán valor, especialmente en los grados y títulos entre los llamados rectores rebeldes, está Pedro Cotillo de la Decana de América. La SUNEDU adoptó una nueva medida preventiva contra los llamados rectores rebeldes. A partir de lunes, las firmas de las autoridades que no se adecuaron a la ley universitaria, entre ellas la de Pedro Cotillo, no tendrán valor en el Registro Nacional de Grados y Títulos. Es decir, los títulos universitarios que suscriban no serán reconocidos. El rector de San Marcos, de la Cantuta, de Ica y el rector de la Vía Real han terminado sus funciones para la SUNEDU. Por lo tanto, los consejos universitarios tienen la obligación y la responsabilidad de asumirlas y establecer un calendario de emergencia para que se elijan las autoridades definitivas. Según la Superintendencia Nacional de Educación Superior, a partir de la fecha, quienes se aferren al cargo de rector serán denunciados penalmente. De otro lado, el ex rector de la decana de América instó a la Contraloría a investigar el sueldo de Pedro Cotillo, quien fue cuestionado porque alcanzaría los 100 mil soles mensuales. Yo invitaría a la Contraloría General de la República a responder a esa interrogante del congresista Daniel Mora. Son ellos, a través de su oficina particular que tienen en la universidad, de pedir a Planilla de San Marcos eh, si es esto correcta esa afirmación y cuánto era realmente el sueldo del rector Cotillo. Eso merece una investigación. Entre las universidades que hasta el momento no se adecúan a la ley están la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Federico Villarreal, Enrique Guzmán Ibaye La Cantuta, la Universidad Nacional de Trujillo y la San Luis Gonzaga de Ica. En cuanto a la decana de América, se sabe que sus autoridades se reunieron para definir la situación interina. Los resultados serían informados por la SUNEDU en las próximas horas. Asimismo, se tiene previsto que los alumnos se movilicen para exigir el retiro de Pedro Cotillo.